గుడ్ మార్నింగ్ సార్ ఐమ్ హరిణి ఫ్రమ్ ఎయిత్ క్లాస్ చిన్నపిల్లలు పుట్టినప్పుడు త్రీ మంత్స్ వరకు వాళ్ళు ఏది చూసినా కూడా బ్లాక్ అండ్ వైట్ కలర్ లో కనపడుతుంది అంటారు అది ఎందుకు సార్ చిన్నపిల్లలు మీద ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారే వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్ అమ్మా పిల్లల్లో ఐ డెవలప్మెంట్ ఇంకా జరుగుతూ ఉంటుంది కంప్లీట్ గా జరిగినప్పుడు మనం డిఫరెంట్ కలర్స్ చూడగలుగుతాం అనమాట లైట్ బ్లైండ్నెస్ లో కొన్ని కలర్లు ఎలా చూడము దాంతో కోన్స్ రాడ్స్ అని ఉంటాయి అవి రిసెప్టార్స్ లైట్ తీసుకుంటే రిసెప్టార్ తీసుకొని దాన్ని సిగ్నలింగ్ గా మార్చి బ్రెయిన్ పంపించి బ్రెయిన్ నుంచి బ్యాక్ వచ్చి మనం ఇమేజెస్ ఫామ్ చేసుకుంటా ఉంటాయి అనమాట ఆ ఫామ్ చేసుకోవాలంటే అన్ని రకాల కణాలు ఏవైతే సెల్స్ ఉన్నాయో అవి కంప్లీట్ గా అభివృద్ధి చెంది ఉండాలన్నమాట పుట్టినప్పుడు అవి ప్రిమిటివ్ స్టేజ్ లో ఉంటాయి ఏజ్ ఏ బుద్ధి పెరుగుతూ పెరుగుతూ వచ్చి కాంప్లెక్స్ స్ట్రక్చర్స్ ఫామ్ అవుతాయి స్ట్రక్చర్స్ ఫామ్ అయినప్పుడు మనం తీసుకున్న సిగ్నల్స్ లైట్ సిగ్నల్స్ అవి ప్రాసెస్ చేసి మనకి ఇమేజెస్ గా మారుస్తాయి అందుకని మనం ఆ కలర్స్ ని కంప్లీట్ గా ఐడెంటిఫై చేయలేక మనం బ్లాక్ అండ్ వైట్ కూడా కనిపించడానికి స్కోర్ ఉన్నాం గుడ్ మార్నింగ్ సార్ మై నేమ్ ఇస్ సహస్రా ఐమ్ స్టడీంగ్ సిక్స్త్ క్లాస్ వాట్ ఈస్ ద టైమ్ టేకెన్ బై ద సన్ లైట్ ఆఫ్ ద సన్ టు రీచ్ ఆఫ్ ద లైట్ వాట్ ఈస్ ద టైమ్ టేకెన్ బై ద లైట్ ఆఫ్ ద సన్ టు రీచ్ ఎర్త్ టెంపరేచర్ చాలా వేడిగా ఉంటది కదా సార్ కానీ అక్కడ అండర్ గ్రౌండ్ వాటర్ మటుకు చల్లగా ఉంటాయి సార్ ఎందుకు సార్ కింద భూమి మీద మటుకు టెంపరేచర్ చాలా వేడిగా ఉంటుంది సార్ వాటర్ చల్లగా ఉంటాయి సన్ లైట్ పాస్ అయ్యే దాన్ని బట్టి ఉంటుంది హౌ లాంగ్ ఇట్ రీచెస్ టు ద డీపర్ లెవెల్స్ మనకి సన్ భూమి మీద ఉన్నప్పుడు రేడియేషన్ ఎక్కువ రిలీజ్ అవుతుంటుంది అందుకు టెంపరేచర్ ఎక్కువ అవుతుంది ఇందుకు పోయి ఉంది మనకి ఆ సన్ లైట్ లోపలికి వెళ్ళదు కదా అక్కడ ఏదైనా మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఇంకా ఏమన్నా ఉంటే అవి బయో మెటబాలిజం జరిగి అక్కడ ఎనర్జీ ప్రొడ్యూస్ అయ్యి అక్కడ కూడా వేడి ఉండేదానికి ఛాన్స్ ఉంది అనమాట బట్ వాటర్ డీప్ పరిస్థితుల్లో మనకి టెంపరేచర్ కూలర్ గానే ఉంటుంది ఎక్కడైతే రేడియేషన్ డైరెక్ట్ సన్ లైట్ పడి అక్కడ ఎమిట్ అయిపోతుందో అక్కడ టెంపరేచర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది అనమాట మన శరీరంలో అధిక ఉష్ణం ఉంది కాబట్టి బయటకు వెళ్ళిపోతా ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని అరెస్ట్ చేయడానికి మనం సరికొట్లు కంబళ్ళు కప్పుకుంటా టెంపరేచర్ ని కాపాడుకుంటా ఉంటాం అట్లే భూమి కూడా సూర్యశక్తి క్రమం కహరించేటువంటి భూమి నీరు భూమి తొందరగా వేడెక్కి తొందరగా తెల్లాడుతుంది నీరు ఆలస్యంగా వేడెక్కి ఆలస్యంగా తెలతాయి తెలతాయి ఈ క్రమంలో మనకు వర్షాలు వస్తూ ఉంటాయి అట్లే చలికాలంలో ఉన్నటువంటి నీరు పైన చల్లగా ఉంటుంది మామూలుగా చలికి అది పదిహేడు నుంచి పదిహేను డిగ్రీల టెంపరేచర్లో ఉంటుంది భూగర్భం లేకి ఆ యొక్క వేడి పోదు కాబట్టి బావులలో నీళ్లు అవి కొంచెం వేడిగా అంటే ఇరవై ఐదు ఇరవై ఆరు డిగ్రీల టెంపరేచర్లో మనకి వేడిగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి వెన్ని అంత అంతే అంత మించి ఏమి ఉండదమ్మా ఓకే థ్యాంక్ యూ హాయ్ సార్ మై నేమ్ ఇస్ ఎం సంపత్ ఐఎమ్ ఫ్రమ్ సిక్స్త్ క్లాస్ ఈరోజు నా డౌట్ వచ్చేసి మన భూమి మీద గ్యాస్ ఉంటుంది అది కాన్ రాదు మళ్ళీ అదే జుపిటర్ కూడా గ్యాస్ తో సార్ ఫామ్ అయింది అదెందుకు కనిపిస్తుంది సార్ గ్యాస్ కనపడాలా భూమి కనపడాలా భూమిలో ఉండే గ్యాస్ కనపడాలి సార్ అదే జుపిటర్ లో ఉండే గ్యాస్ కాను జుపిటర్ కూడా గ్యాస్ తో కదా సార్ ఫామ్ అయింది మనకు కన్ల కంపి గ్యాస్ ని మెజర్ చేసేదానికి చాలా పరికరాలు ఉన్నాయి మనం ఎంత ఉంది ఏ గ్యాస్ ఉంది ఎంత కంపోజిషన్ ఉంది అని మనం చూడకున్నా కూడా మెజర్ చేయొచ్చు పరికరాలు ద్వారా 
అటు జూపిటర్ ఓన్లీ గ్యాస్ తో ఫామ్ అయిందా ఏ గ్యాస్ ఏమేమి గ్యాస్ ఉన్నాయి నువ్వు పరిశోధించు ఓకే మళ్ళీ ఆన్సర్ ట్రై చేస్తాం మనం మంచి క్వశ్చన్ అడిగా వెరీ గుడ్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ ఐఎమ్ కే మానేశ్వర్ రెడ్డి ఫ్రమ్ సెవెంత్ క్లాస్ ఇప్పుడు భూమి వంద సంవత్సరాల లోపు మునిపోదు అంటారు కదా సార్ అది ఎలా సార్ ఈ ఐస్ బర్త్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా మౌంటైన్స్ అవన్నీ కరిగిపోయి కొన్ని ప్రకృతి వైపరీత్యాలు జరిగేదానికి కోప్ ఉంది ఆ క్రమంలో ఏమన్నా సముద్రం నుంచి నీరు ఎక్కువ అయ్యి చుట్టుపక్కల ఉన్న కంట్రీస్ కానీ విలేజెస్ కానీ ఆ ఏరియాస్ మునిగిపోయేదానికి ఛాన్స్ ఉంది కానీ మొత్తం అర్థే మునిగిపోవాలనేది ఏం లేదు ఓకే దానికోసమే మనం చాలా మీటింగ్స్ పెట్టుకొని కాలుష్యాన్ని తగ్గియాలి వేడిని తగ్గియాలి పొల్యూషన్ తగ్గియాలి దానివల్ల ఈ ఐస్ బాక్స్ ఇవన్నీ కరగకుండా నీటి మట్టం పెరగకుండా ఉండేదానికి టెంపరేచర్ కంట్రోల్లో పెట్టుకోవడానికి పరిసరాలను ఎన్విరాన్మెంట్ను కంట్రోల్లో పెట్టుకున్న దానికి చాలా పరిశోధనలు జరుగుతూ ఉన్నాయి అవి ప్రకృతి వైపరీత్యాలు వచ్చినప్పుడు డెఫినెట్గా కొంచెం మార్పులు జరుగుతాయి వాటర్ పైకి వస్తుంది కొన్ని ఏరియాలు మునిగిపోతాయి ఓకే వాటిని కాకుండా మనం చూసుకునేదానికి మన ప్రయత్నం చేయాలి ఓకేనమ్మా అబ్బాయి అడిగిన దానికి మామూలుగా వంద సంవత్సరాలకు భూమి మునిగిపోతుంది ఇలాంటే ఒకటి అడిగాడు కదా జనరల్ గా క్లోరో ఫ్లోరో కార్బన్స్ అని చెప్పేసి మనకు ఎవ్రీ ఇయర్ ఈ యొక్క టెంపరేచర్ భూమి మీద ఉన్న టెంపరేచర్ లెవెల్ పెరుగుతూ ఉంటాయి ఈ క్లోరో ఫ్లోరో కార్బన్స్ ముఖ్యంగా కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కార్బన్ మోనాక్సైడ్ మీతేను ప్యాడీ ఫీల్స్ అంటే వరి పొలాల నుంచి మీతేను ఇలా కొన్ని గ్యాస్ కొన్ని ఆర్గానిక్ కొన్ని కాంపోనెంట్స్ వల్ల ఈ యొక్క భూమి మీద ఉన్న టెంపరేచర్ పెరిగి ఆటోమేటిక్గా ఇప్పుడు సార్ చెప్పినట్టు మంచు పర్వతాలు ఈ యొక్క మంచుతో కూడా ఉన్నటువంటి ప్రదేశాలు అంతా కూడా కరిగిపోవడం వల్ల వరదలు వరదలు రావడము ఆ ప్రదేశాల సరౌండింగ్స్ అన్నీ కూడా కొట్టుకుపోవడం ఇటువంటి వైపరీత్యాలు మనం చూస్తుంటాం జనరల్గా పలాని దేశంలో ఇంతమంది వరదల వల్ల చనిపోయినారు పలానీ దేశంలో ఇంత వరదలు ఉధృతంగా ప్రవహిస్తున్నాయి వర్షాలు విపరీతంగా వస్తున్నాయి ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే మన భూమి మీద మనమే కొన్ని సహజ సిద్ధంగా ఉన్నటువంటి విషయాలను సహజ సిద్ధంగా ఉన్నటువంటి కారకాలు అంటే మనమే డ్యామేజ్ చేస్తున్నాం పొల్యూషన్ పెరగడం కానివ్వండి ఈ యొక్క టెంపరేచర్ పెరిగే క్రమంలో మానవ తప్పిదాలు ఉన్నాయి ఇటువంటి తప్పిదాల వల్ల అనార్థాలు వైపరీత్యాలు అంతా కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి గుడ్ మార్నింగ్ సార్ ఐఎమ్ పూజిత ఫ్రమ్ ఎయిత్ క్లాస్ మనం తుమ్మేటప్పుడు కళ్ళు ఎందుకు మూసుకుంటాం సార్ కళ్ళు ఎందుకు మూసుకుంటాం సార్ అంటే మామూలు ఒక ప్రజర్ అనేది బాడీలో వచ్చి ప్రజర్ ఎక్కువ ఫోకస్ గల గట్టిగా మనం ప్రజర్తో తుమ్ముతాం కదా తుమ్మినప్పుడు ఆ ప్రజర్కి ఆటోమేటిక్గా కళ్ళు మూసుకుంటాం అలాగే సార్ మన హార్ట్ వన్ సెకండ్ ఎందుకు ఆగుతుంది సార్ హార్ట్ ఆగదు వన్ సెకండ్ ఆగుతుంది సార్ ఏమి చెప్పారు అమ్మా హార్ట్ ఏం ఆగదు నాన్న ఎందుకు ఆగుతుంది హార్ట్ అనేది రెగ్యులర్ అది ప్రాసెస్ పంపింగ్ అనేది హార్ట్ బీట్ అనేది కంపల్సరీ రెగ్యులర్ జరుగుతూ ఉంటుంది నిమిషానికి డెబ్బై మూడు సార్లు కొట్టుకుంటే ఉంటుంది అది అదేం ఆగదు ఆగితే మనం ఆగిపోయినట్టే కాదు ఓకే అమ్మా ఈ నర్వస్ సిస్టమ్ గురించి తెలుసుకుంటే మనము రిఫ్లెక్ట్ చేసేది ఉంటాయి అనమాట కొన్ని చేసేటప్పుడు కొన్ని ఆటోమేటిక్గా మనము ఫాలో అవుతూ ఉంటాం అనమాట దానివల్ల ఈ రెప్లెక్సెస్ వల్ల మూసుకోవడం కొన్ని అందరూ మూసుకోవడం అనేం లేదు వాళ్ళ నర్వస్ సిస్టమ్ ఆ సిగ్నల్ వెళ్ళి దాన్ని క్లోజ్ చేసేస్తుంది అనమాట హార్ట్ కంటిన్యూస్లీ పంప్ చేస్తూనే ఉంటుంది ఏదన్నా ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు టెంపరీగా బ్లాక్ అవుతుందేమో దానికి మనం సిపిఆర్ ఇట్లా చేస్తూ ఉంటాం అక్క చేస్తాం అనమాట ఒక సెకండ్ ఆగుతుంది అనేది ఏం లేదు అది సిస్టమేటిక్గా కొట్టుకుంటూ ఉంటుంది అనమాట దానికి నర్వ్ ఇంపల్స్ సిగ్నల్స్ పంపిస్తూ ఉంటుంది సిస్టమేటిక్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ మై నేమ్ ఇస్ కే హేమశ్రీ ఫ్రమ్ సిక్స్త్ 
क्लास अपुर फ्लोटो और इंडी इपुरी एंड को ले रहे सार सूर्य अट सूर्य तरह उत्तर पेरे आलफा सेंटर अभी नाग नर का संवसाल दूर में मन को सूर्य नीचे वेप आलफा सेंटर वेपूता सूर्य वेपूता द्वारा अभी स्थिर मैं कक्ष में सूर्य के परभ्रमण चंदे अने ध्रुवीकरण वर्वा प्लूटो सूर्य चुट तिगे ग्रहाल उ मन रुप आरोप दिन तार ओके अम्मा इनका यार ना विषय है उनके सार वालों। गुड मॉर्निंग सार आई एम सुल्तारा फ्रॉम नाइन्थ क्लास माना को फिट सर्च ना पड़ो की सेंड पे कर सर। किसे सेंड पे कर सर? ये हम रिलेशन ले रहे हैं माँ माना ये बात कोई तीरी चप्पा उन्हें करने हैं ये ना आयरन बैठते हैं ऐसे नर्वस सिस्टम जैसी डायनेक्ट � रिकवरीबंधन कार्यक्रम मन रोज वारी कार्यक्रम सैंस दाटी एन मन एम्मी पशोधन द्वारा प्रूव चेयले मन पिछले पिछले नैक्स्ट जनरेशन फाँगी 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 मूड फाउना तप दी ग्रह दूसरे निजा असल चूडम ओके अभी नेक्स्ट प्लाटा चूस्त